భద్రాద్రి శ్రీరామనవమి వేడుకలకు కరోనా సెగ తగిలింది భక్తులు లేకుండా ఏడాది భద్రాద్రి రాములూరి కళ్యాణం జరగనుంది అర్చకులతో మాత్రమే వేడుకలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది భద్రాచలం శ్రీరామనవమి వేడుకలకు భక్తులు రావద్దని సూచించింది ఆన్లైన్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న భక్తుల డబ్బులు వాపస్ ఇస్తామని ప్రకటించింది అన్ని కళ్యాణం పనులు నిలిపివేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది రెండో తారీఖు ఏప్రిల్ రెండో తారీఖు జరగాల్సిన శ్రీరామనవమికి సంబంధించిన కళ్యాణం కార్యక్రమం కూడా అది కస్టమరీగా అక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మణుల వరకు వారు నిర్వహించి మరి శ్రీరామనవమి కళ్యాణం కూడా జరుగుద్ది ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్ననే తెలియజేశారు ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నా ఎందుకంటే లార్జ్ గ్యాదరింగ్స్ మనం మిగతా అన్ని రకాలుగా కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి శ్రీరామనవమికి సంబంధించి కూడా ప్రజలు ఎవరు కూడా ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించడం కోసం కార్యక్రమం పెట్టుకోవద్దు దయచేసి ఎక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ టీవీలో చూసుకోమని కోరుతూ ఉన్నాం మేము కూడా అక్కడ చేసిన ఏర్పాటును కూడా టోన్ డౌన్ చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసుకుంది కాబట్టి అది కూడా మీ ద్వారా ప్రజలకి తెలియజేస్తూ ఉన్నా కాకపోతే కళ్యాణం శాస్త్రోత్తంగా కళ్యాణ కార్య కళ్యాణ కార్యక్రమం వరకు జరుగుతుంది కానీ ఎటువంటి ప్రజా సమూహాలు అక్కడ రావటానికి మరి కష్టమైంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలనేది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం కాబట్టి దయచేసి అది కూడా అక్కడ దేవదాయ శాఖ నుంచి కూడా ఆదేశాలు వెళ్తాయి సో ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దయచేసి నేను కోరేది ఏంటంటే ఇది ఎపిడమిక్ కాదు ఎపిడమిక్ అంటే గాలి ద్వారా సంక్రమించేది కాదు కేవలం బై వర్చ్యూ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ టచ్ లేదా దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు దగ్గ దగ్గటం ద్వారా కానీ తుమ్మటం ద్వారా కానీ తుంపర్లు వాళ్ళ నోట్లోంచి మన నోట్లో పడిన మా వాళ్ళ నోట్లోంచి మన ముక్కులో పడిన కళ్ళల్లో పడిన ఇది ఇది సంక్రమించేది ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది కాబట్టి మనం మనం కంపల్సరీగా మనం తీసుకోవాల్సిన చర్య ఏంటంటే తక్కువ ప్రదేశంలో ఎక్కువ మంది ప్రజలు గుమిగూడకుండా ఉంటాం ఒకటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మినిమమ్ ఆఫ్ ఒక ఐదారు అడుగులు దూరం కంపల్సరీగా పాటించాలని ప్రజలను కోరుతాం అది అది ఇంకా నిర్ణయం చేయలే అది అక్కడ ఉన్న మన రమణ రమణాచారి గారికి బాధ్యత అప్పచెప్పారు సో వారు అక్కడ ఉన్న పండితులు వారితో డిస్కస్ చేసి ఆ కార్యక్రమం గుళ్ళు జరపాలా లేకపోతే కళ్యాణ మండపంలో జరపాలా అని నేను అనుకుంటే కళ్యాణ మండపంలో జరుపుతారు ఎందుకంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు కళ్యాణ మండపంలో జరిపిన ఇది కూడా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున రాకుండా చేయటమే మా ఉద్దేశం అవన్నీ అమౌంట్ వాపస్ ఇస్తాం అమౌంట్ వాపస్ ఇస్తాం నిన్నటి నుంచి విక్రయాలు కూడా బంద్ చేయమని కలెక్టర్ గారికి ఎంవీ రెడ్డి గారికి నిన్న అక్కడ నుంచి అక్కడే ఎంబటే ఆదేశం ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఇక ఆన్లైన్ విక్రయాలు క్లోజ్ చేసాం అది అది ఒకవేళ సాంప్రదాయం అయ్యి ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఉంటే కస్టమరీగా ప్రోటోకాల్ పాటించడం కోసం ఎవరో ఒకళ్ళని అధికారిని పంపుతాం